بس ما أحب وغلد ومن فسق الدوس أحدو أبلاك أمين لقاو تبيت أكرسيان كهنات أبادو تشي لا يكان المستير سيدو ما نجزي أمير ياكونات بارمان نابي سبانا كنا تشو أبا أبات بلا تشو بتشوه يلجنة المنفس يتكبلا تشو المنان ممنات سانة تشمر تبيت أكشن بمن عني تأكشن بي يسوس كرسوس فسوم سلام من دمو كويا تشو دمو سنة بطا تشو أمين يالنا ينبرا بزلانا بيمينور زابير عام زابير ولد زابير من فسق الدوس عن دملاك نفسه النقص سوي تمسك كريم اليوم يتصور من نعم الربيع بنسوي ورد بسوم يمت المسل ما نبى ما ينفرو براهم يستيم نور الأملاك ما هو ده يتشك منش يمد على تشن الملكيت إن ناتا تشن يدير ما دام سكرنا كفكيدانا يلي زابير يستان يتبرت تشن الدوس يسوي كبر يمين لو مزمور داويت مزمور أربعة سنت بك النفوس أربعة تين كقطران الجمرو يعلون هاي لكان ناس كدمية رب الأجور هذا كل أجور هين نسوم بعلم يمتنو رب الأجور متو ذكرني وجنا كفتني وجه بعلم تقولنا له وجه باندنت أفي تبعني ناقرة يلبيم حساب مستوان جروي ودا مسالة زين بلال بابا جنام مستيرين غلطان هاتيات تركزين بكبر ما يجزي بكفو كان لما نفرارنا بهاي لاتشو يميت عمنو ببالة الجنة تاتشو بزات يمين مكو وندم وندمون عادنا صوم ما عادنا بيزاو لك زي هاي رسوتن لازال على من دينور تفاتنا من داي ينفسات شو لوت كبر واللنا لازال على من كرت واللنا بلاعتين يوتشن دي موتو سنفوتشنا دون كروج باندنا تندي تفو جنزبات شون لري لوتش تندي تو وعيت ولا بل باتشو بيتات شو لازال على من دينور ما دري شون لري جري جيم يوني مسلا شو بيجا غرا شو سما شو ترى سوغن كبر غلو سالنا هيوك دل متفا انسسا مسلا يلا سلاكا ويا كارو بالا بيت املا كاتشو بزاير سوي تمسكني هون ايهن من قال اتصافو من فاس قدوس نو لا يكارو في تشي دمو ديال رارال تبقى هو زورياچن مادام بركتو بمكاكلاچو دي هونن زاير تناغرا اني دمو سماو دمن سكاو من دايما زالن كدوس فكار يوملن رساتشن يسو كبر يميلو يسو ليج بهاتيات ببدل كودك بوغالا سو كاتاو نغر عندو من دنو سندن اوقات سو بغزيابير ملك تفترى سيبان عندم بو كتفترى عند مالتي سلازي بدل ويندقم حاتيات كسبروا نجر عنده من دون سنن يوقت ملك أشر من يسبروا سلازي سو كاتاو سو كزنك جونا كرسو نجر عنده يسون كبر على موقع يمان من يتم كبر على موقع كفون كملك عمو ملك عمو ككفو ملي يتعلم يشان هي ببدل المكنيات يتعلم ولا قرنا زاويه هنا يكبر عملاقنا لزانو يكبر عملاق سل هنا كبروا كبرا بزوج زي قلت يميو تاوكو كتناك أنا قرنا وردت يميو تاو كتوارد أنا قرنا بزيوم دقمو لك كبر يميو تاو ككبر أنا قرنا زاويه هنا كبرا شو سل كبرا زاويه هنا بالس رجع هذا رجع شو سو بالس رجع سل هنا زاویر یه میاد که دکاتو سو بباهاریو اونه تنیا بباهاریو سادک سلامانو سلزی کبر وراجال کبری فسا یه می نکاتو یه تنا کن یه می اکلاتو یه کللانو یه می اکبراتو دیو یه کبرانو بزی کفلوست سلسا و کبرنو یه منایو 
ወቼ የሰው ልጅ በዘመናት ብዙ ነገሮችን ከስሯል በዚህ ዘመን ደግሞ ትውልዱ የከሰረው ምንድነው ስንል ክብር ነው ሰው ክብሩን ሲጥል ከእንስሳ ይለየ እንስሳ ይበላል ይጠጣል በረት አለው መኖሪያ ቤት አለው ትዳር አለው ልጆች አሉ ሰው ክብሩን ሲጥል ልክ እንደዚህ ብቻ ነው በቃ የሚሆነው ዘላለምነቱ በጊዜው üst ያወራል በጊዜ ስልቻ üst ይከተዋል የሰው ክብሩ ግን የበጀመሪያው ህያውነቱ ዘላለምነቱ ሁለተኛው ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ህብረት ወገኖች እኔ ስሞት እንዳበቃ ጉኝ አይደለም የተፈጠርኩት እናንተ ስትሞቱ እንድታበቁ ሁናቹ አይደለም የተፈጠራችሁት እግዚአብሔር ለዘላለም ህይወት ነው የፈጠረው ይሄንን ዛሬ ትውልዱ ከስሯል ዘላለምነትን በጊዜያዊነት ሲለውጥ ነው የምናየው ክብርንም ሲሸሽ ታይወታላችሁ ብዙ ትውልዱ ስለ ክብር አይጨነቅም የሚጨነቀው ስለ ገንዘብ ነው የሚጨነቀው ስለ ስሙ ነው በዳርቻዎች ስፍራ ሁሉ ስለ ሱ እንዲወራ ነው ዛሬ የሰው ጭንቀቱ ወገኖች እነዚህ ሁሉ ግን ጊዜያዊ ናቸው ኃይል ጉልበት ስልጣን ዝና እነዚህ ሁሉ ከመቃብር ያልፉ ከመቃብር የሚያልፈው ሞትን የሚሻገረው ግን ክብር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በክብር ፈጥሮና ክብር እንዳለው ሰው መኖር አለበት ክብር እንዳለው ሰው መናገር ክብር እንዳለው ሰው መገለጥ ክብር እንዳለው ሰው ማቀድ ክብር እንዳለው ሰው ራይ ሚያዝ ክብር እንዳለው ሰው ከሰዎች ጋራ መገናኘት ያስፈልጋል ወገኖች ትውልዱ ግን ይሄንን እየሸሸነ ያለው ወገኖች ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁለተኛ ታዛዦች የሚባሉት ሰዎች እነማን ይመስላችኋል ኃጢያት በሰራ ቅጣት ነው የሚጠብቀኝ ብለው የሚያስቡ ይሄንን ቅጣት አስቡ የሚታዘዙት ናቸው ሁለተኞች አይደለም ወገኖች ክብሬ አይደለም ዝሙት ክብሬ አይደለም ስድብ ክብሬ አይደለም ለጣውት መንበርከክ ክብሬ አይደለም ስርቆት ክብሬ አይደለም ብለው ፊታቸው ለእግዚአብሔር ጀርባቸው ለዓለም ይሰጥ እነዚህ ናቸው ለእግዚአብሔር በትክክል የሚታዘዙት ወገኖች ክብር ካጥያት እንኳን እንድንረድ ተረገናል ይሄ ብቻ አይደለም ክፍሉን ስናይ ክብር የሚመጣው ዋጋን ከማወቅ እንደሆነ ደግሞ ክፍሉ ይናገራል ለዛ ነው ይሄን ክፍል ስለ ክብር ለመነጋገር የመረጥ ነው እንደምናቀው አንድ ንቃ የሚያከብረው የሚያዋርደው ምን ይመስላችኋል በቃው ላይ የተለጠፈው ዋጋ ነው እኛስ ዋጋችን ምንድነው ዋጋችን ዝና ነው ዋጋችን ገንዘብ ነው ዋጋችን በሰዎች ዘንድ ተቀባይነታችን ነው ምንድነው ዋጋችን የሰው ዋጋው በይዛው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ክፍል ላይ ሲነግረና አለ መዝሙር ዳዊት የሚመረመረው ሙሉ ሐሳቡን ለመረዳት ግድ ሙሉ ክፍሉን በማየት ነው ሙሉ ምራፉን በማየት ነው እንደነ መጽሐፍ ምሳሌ አይነት ያሉ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ሙሉ ምራፉን በማንበብ ለመረዳት በእንሞክር ሐሳቡን እንስተዋል በእያንዳንዱ ቁጥር ውስጥ የጥበብ ፈርጦች አሉ ራሳቸውን ችለው ሊብራሩ ሊተነተኑ የሚገቡ የጥበብ እንቆዎች አሉ መዝሙረ ዳዊት ግን ግድ ሙሉን ምራፉን ማየት አለበት ለዛ ነው ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን ለማየት የምንሞክረው ሰው ቀደም ብያችሁ አለው ክብር ነው ክብር ደግሞ በፍለጋ የሚገኝ አይደለም ክብር ወሰዱብኝ ብለን የምንጣላበት ነገር አይደለም ክብር ምርጫ ነው ይሄን ምርጫ የሆነው እግዚአብሔር በተፈጥሮ ያደለንን ክብር ነው የምናየው ይሄ ክብር ከሌለ አይደለም በቤተክርስቲያን አይደለም በሥራ ስፍራ አይደለም በትዳር ውስጥ ወገኖች ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ተዋረዱ ይጣፋል ታርታው ይጣፋል ለዛ ነው ጌታችን ስለ ክብር በተናገረበት ክፍል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 8 ላይ ማንንም ይላል ማንንም ለሰርግ ቢጠራ በከበሬታ ስፍራ አትቀመጥ ምናልባት 
ካንተ ይልቅ የከበረ ተጠርቶ ይሆናልና አንተ እርሱንም የጠራ መጥቶ ለዚህ ስፍራ ተውለት ይላል በዚያ ጊዜ የሚያፈርክ በዚህ ቀጠኛው ስፍራ ለተን ተጀምራለህ ይላል ነገር ግን በተጠራህ ጊዜ የጠራህ መጥቶ ወዳጄ ሆይ ወደ ላይ ወጣ እንዲልህ ሄደ በዚህ ቀጠኛው ስፍራ ተቀመጠ ያን ጊዜም ካንተ ጋራ በተቀመጡት ሁሉ ፊት ክብር ይወልላል ባጭሩ ምን ማለት ነው ይሄ ክፍል ራሳችሁን አታክብሩ ነው በእናንተ ላይ ያለው ጸጋ ያክብራችሁ ቅባቱ ያክብራችሁ ማለት ነው ወገኖቼ ዛሬ ብዙ ሰው ራሱን አክብሯል ሀገር በሌለበት በየቤቱ የንግስና አቆቀባት የሚቀባ ሞልጣል ወገኖቼ ክብር ከምንጩ ሲሆን ነው መልካም ክብር ከምንጩ ካልመጣ መሳቂያ መሆን ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ካከበራችሁ ረኛም ሆናችሁ በጣም ተፈላጊዎች ናችሁ እግዚአብሔር ከናካችሁ ደግሞ ንጉስም ሆናችሁ ልክ እንደ ሳኦል ለትናቆም ትችላላችሁ ንጉስ ሆኖ መናካለ ረኛም ሆኖ መከበር አለ መፈለግ አለ ወገኖቼ እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይሆንልን እሱ ወደ ክፍሉ ንግባ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 48 ቁጥር 1 ላይ ሲጀምር ምን ይላል አዛብ ሁላችሁ ይህንን ስሙ ባለምም የምትኖር ሁላችሁ አድምጡ ይላል አሃዛብን ነው መጀመሪያ የሚያነሳው አሃዛብ ማለት ሁለት ትርጉም አለው የመጀመሪያው ከማያምን ወገን ያለ እንደ ማለት ነው በእግዚአብሔር የማያምን ጣውትን የሚያመልክ ማለት ነው ሌላው አሃዛብ የሚለው ትርጉም የህዝብ በዘይት እንደ ማለት ነው ብዙ ህዝብን የሚገልጥ ቃል ነው ስለዚህ አሃዛብ ሁላችሁ ይሄንን ስሙ ባለም የምትኖሩ ሁላችሁ አድምጡ ዝቅተኞች ከፍተኞች ባለጠጎችና ዶች በአንድነት ይላል ዓለምን ሁሉ ዳዊት የጋበዘ ነው ዓለምን ሁሉ የጋበዘው ሰው ሁሉ የጋበዘው ዳዊት ምን አይነት ዑነት ቢያገኝ ነው ምን አይነት ጥበብ ቢያገኝ ነው ለዓለምስ ሁሉ የሚበቃ ምን አይነት ፍሪዳ ነው ያለው ያለምን ህዝብ እንዳለ አካቶ የሚይዝ ምን አይነት አዳራሽ ነው ያለው ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንግስት ግን ሞላ አሁን ተመለሱ የሚባልበት አይደለም ባባቴ ቤት ብዙ መኖር ያለ ብሏል ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ዳዊት ሁሉንም ይጣራ ዝቅተኞችና ከፍተኞች ይሄ ደግሞ የስልጣን ተዋረድ ነው የገለጸ ያለው ስልጣን ያላቹ አለቆች ሰራዊትም የተማረው የሚያልተማረው ደሃው ማብታሙ ሰነፉም ትጉም ሁሉንም ቅዱስ ዳዊት ይጣራል ከተራ በኋላ ሚናገረው ስሙ አፌ ጥበብን ይናገራል የልቤ ማሳብ ማስተዋል ይላል ይሄን ሁሉ ሰው ከጠሩ ከጋበዙ በኋላ ግድ አፋችን ምን መናገር አለበት ጥበብን መናገር አለበት ዓለምን ጋብዘን ዋዛ ፈዛዛ የሆነ ነገር መናገር የለብን ዛሬ ቆይ እየተቸገረን ያለ ነው ይሄ ነው ዓለምን እንጋብዛለ ብዙ ሰዎችን እንጠራለ ግን ምን እናገረውና እናውቀ ሰው ኡነትን መስማት ይፈልጋል ሰው ጥበብን ማድመጥ ይፈልጋል እኛ ግን ምን እናገረውና እናውቀ ወገኖች በየሚዲያው ያየን ነው ዓለሙ ተጋብዞ ዋዛ ፈዛዛ የሆነ ነገር ነው የምንናገረው ወገኖቼ ጥበባት ተነው ወይ እቺ ቤተክርስቲያን በእውነት ለዓለም የሚበቃ ጥበብ ሳይኖር አጥርዞ ነው ወይ አራለ አለ ኢኮኖሚውን የሚደግፍ ሀገር የሚያረጋጋ ሽብርተኝነትን እንኳን የሚያርቅ የሰማይ ጥበብ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥበብ አለ ችግሩ እንድንነው ያፈነው ነው እኛ ጥበብን ያፈነውን ያህል ነገስታት እንኳን ጥበብን አላፈነው ወገኖቼ በጥንቱ ዘመን ነገስታቱ የቤተክርስቲያንን ጥበብ ሲያፈኑ ጸለየናል ወደ እግዚአብሔር ጮኸናል አሁን ግን ጥበብ በራሳችን ስለታፈነች የሚጸል የለም ቅዱስ ጳውሎስ እና ታስታውሱ አዲስ ግኝት አዲስ ፍልስፍና አገኘው የሚል ሰው ባሪዮስ ፋጎስ አደባባይ ላይ ቆሞ ይናገር ነበር ቅዱስ ጳውሎስም ያንን አጋጣሚ ስለአገኘ በዛ አደባባይ ላይ ቆመ 
ስለምን ሊናገር ስለ ጥበብ ስለሃገኝሁት ጥበብ ሳይሆን ስለሃገኝኝ ጥበብ መናገር ፈልጋለሁ አለ ከዛ ስለአለሁት እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር መኖርና ስለ ክርስቶስ በይዛለት ቆሞ ተናገረ ወረሙት እኛ መናገር አለብን ሰዎች በአለም ላይ ስለ ካህዶች እየተናገሩ እኛ ስለ ዘላለማዊው ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር መናገረው ከአቅቶናል ዓለምን አርክሰው ትውልዱን ገለው ዝሙትና ቆንጅተው ስላለፉ ሰዎች ስለ ምስራቅ ፍላስፋዎች ብዙዎቻችንን እናገር አለና ስለ ወነተኛው በይዛ ስለ ክርስቶስ ግን እናገር የለም ወገኖች ይሄንን እውነት ይዘን ወደ አደባባይ መውጣት አለብን አዎ በኩራት የምንናገርለት አለን በጥበብ የምንናገርለት አለን እሱ መዳህነታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን አፌ ጥበብን ይናገራል የልቤም ሐሳብ ማስተዋል ይላል ስለዚህ ልብ ምን ያስፈልጋል ማለት ማስተዋል ያስፈልጋል ማስተዋል ምንድነው ከዛሬ ያልፎ ነገን መንግስት ነገን ማየት ማለት ነው ማስተዋል ማለት ከሚታየው ዘልቆ የማይታየውን ማየት ማለት ነው ማስተዋል ማለት ከትላንቱ መማር ነው ትላንት የመጣ ትላንት ያደናቀፈን እንቅፋት ዛሬም እንዳይመጣ መጠንቀቅ እሱ ማስተዋል ስለዚህ ዓለሙን ከጋበዝን ሰውን ሁሉ ከጠራ አፋችን በጥበብ ልባችን በማስተዋል ተሞልቶ በእውነት ለንገለጥ ይገባል ዳዊት ይሄንን ነው እየተናገረ ያለው ጆሮ ይሄን ወደ ምሳሌ ያዘነብላለው በበገና ምስጢር ይነገልጣለው ይላል ስለዚህ የገባነን ሁሉ እናገር ይለብን ሰው የሚገባው ነው መናገር ያለብን ወገኖቼ እውነትን መመጠን መዋሸት አይደለም ነገ የምትናገሩትን ነገ የምትገልጡትን እውነት ዛሬ ላይ ማዘግየት ይዋሻችሁ እኮ አይደለም የበላችሁ አንኳታ በላይ በላዩ ያጎርሳት አለ ይባላል አይደለም አንድ ሰው ስታጎርሱት ካነቀው ውሃ መስጠት ነው የሚገባው እንጂ ሌላ ለማጎረስ የምንተቀለል ከሆነ ይሄ መግደል ነው ወገኖች ኡነትን መመጠን ያስፈልጋል ጆሮዬን ወደ ምሳሌ ያዘነብላለሁ ስለዚህ ዓለሙን ከጠራ ጆሮአችንን ወደ ምሳሌ ማዘንበል አለብን ትውልዱን በመሳሌ ማስተማር አለብን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከርሱ በላይ ማንንም መምህር የለም በአለም ላይ ከመጽሐፍት እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ከመምህር አንደግሞ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያክል ማንንም የለም ብለዋል ያ ዓለም ፍላስፋዎች እሱን የሚያክል መምህር የለም ግን ክርስቶስ እንኳን ያስተማሩ በመሳሌ መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም ያመራሉ የሚባል የጥንት አባባል አለ በወቅቱ ሮም ዓለምን ስለሚያስተዳድር ስለሚገዛ መንገዶች ሲሰሩ ወደ ሮም እንዲያቀኑ ብለው ነበር የሚሰሩት ስለዚህ መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም ያመራሉ ይባላል ዛሬም የሚነሱ ነገሮች የሚነሱ ሐሳቦች ሁሉ ወደ ወንጌል መምራት እንችላለን ወደ ክርስቶስ መምራት እንችላለን ይሄ ወገኖች ታራትን መውደድ አይደለም ምሳሌ የራቀውን እንድናቀረው የረቀቀውን እንድናጎላ ማድረግ የሚችል ነው እዛ ነው ጌታ በርሾ በሰናፍጭ ቅንጣት በገበሬ እየመሰለ የተናገረ ወገኖች ምሳሌ ያስፈልጋ ጆሮዬን ወደ ምሳሌ አዘነብላለሁ በበገና ምስጢሬ እናገራለ በበገና ማለት በዝማሬ በዝማሬ ምስጢሬ እናገራለ ስለማ አንደኛው ስለ እግዚአብሔር ወገኖች ዝማሬ እግዚአብሔርን የሚያስተነትን ነው ዝማሬ እግዚአብሔርን የሚያስረዳለ አንድም ዝማሬ ልባችንን ለእግዚአብሔር እንድናሳይ የሚያደርግ ነው የልባችን እንፋሎት እንድናወጣ የሚያደርግ ነው ዝማሬ ወገኖች ዝቅ ብሎ ምን ይላል ቁጥር 5 ላይ ኃጢያት ተረከዚን በከበበኝ ጊዜ በክፉ ቀለ ምን ፈራለው ኃጢያት ምንን በከበበኝ ጊዜ ተረከዚን ተረከዝ በመዝሙር ዳዊት በተደጋጋሚ ተገልጿል ወዳጅ ሲከዳ ያበሉት ከበላhallው ብሎ ሲመጣ ያጎረሱት ለመንከስ ሲዳዳ ተረከዝ ተጠቅሷል ለዛ ነው እንጀራ የሚበላ ተረከዙ በኒላ ያነሳ 
የሚል ቃል አለ። ይሄ ብቻ አይደለም ኃጢያትን በተመለከተ ኃጢያትን በተመለከተ ተረከዝ ተጠቅሷል። ኃጢያት ተረከዝን የሚይዝ ቁርጭምጭሚትን ነክሶ የሚይዝ ነው። ስለዚህ በኃጢያት የሚኖር ማነከሱ ብዙ ነው መድማቱ ብዙ ነው ከባሳ ይዘገያ ከዛም ከባሳ ተረከሱ የተያዘበት ሰው ባለበት ስፍራ ይቃል ዝቅ ብሎ ግን ምንድነው ያለው በክፉ ቀን ለምን ፈራለው ስለዚህ ዳዊት ክፉ ቀን የሚለው እንደው ያሰበው ነገር ሳይሳካለት በመቅረቱ ያልተሳካለትን ቀን አይደለም ክፉ ቀን የሚለው አደጋ የደረሰበትን ቀን አይደለም ክፉ ቀን የሚለው ኃጢያት የሰራበትን ቀን ነው ወገኖቼ ክፉ የምንለው ቀን ኃጢያት የሰራነበት ቀን ቢሆን ኑሮ ለብዙዎቻችን ከኃጢያት ቀን ርቅ ነበር ያልተሳካልን ቀን እሱ ክፉ ቀን አይባለም እግዚአብሔርም ስላልተሳካልን አያዝንም የሚያዝነው እንደ ክብራችን መኖር ሲያከተል እንደተሰጠን ነገር እንደተዋለልን ወለታ መኖር ሲያከተል ያን እግዚአብሔር ያዝናል ስለዚህ ኃጢያት ተረከዚን በከበበን ጊዜ በክፉ ቀን ለምን ፈራለው ኃጢያት ተጽኖ አንዱ ምንድነው ፈሪዎች እንድንሆን ያደርገናል ኃጢያት ገንዘቡ የሚያደርገን ኃጢያት የሚጥለን መጀመሪያ በፍርሃት የፈሩት ነገር እኮ ይመጣሉ አ ከፈራችሁ እቺ ኩሬዋ ውሃ አድና ቀፋችሁ ለተወርኩባት ትችላላችሁ እቺ ትንሽ ኩሬ ውሃ ከፈራችሁ የውቂያ ነው ሲያል ሰፍቶ ሊታያችሁ ይችላል ፍርሃት መጠኑን እንዳናቀው እንድናጣው የሚያደርግ ነው ወገኖቼ ስለዚህ ኃጢያት እንዳስፈራ መፍቴው ምንድነው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ማህበር ነው ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል ኃጢያት ምን አይላችሁ አይገዛችሁም የሚል ቃል ቃል ኃጢያት አይገዛችሁም ከሕግ በታችህ ሳትሆኑ ከምን በታችሁ ናችሁ ከጸጋ በታችህ ናችሁ አስቀድሞ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ሰው በማይረዳው በማያግዘው በህግ አግዛት ስር ነበር አሁን ግን በአዲስ ኪዳን ያለንኛ ክርስቲያኖች በሚረዳን በሚያግዘን በጸጋው አግዛት ስር ነው ያለነው ስለዚህ ኃጢያት ያስፈራችሁ ነው የሚረዳችሁ ጸጋ አለ የሚረዳችሁ መንፈስ ቅዱስ አለ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ወገኖች ቁጥር 6 ላይ በኃይላቸው የሚታመኑ በባለ ተግነታቸው ብዛት የሚመኩ ይላል ዓለምን ተርቷል ያለም ህዝብ በአብዛኛው ደግሞ የእግዚአብሔርን ጥበብ መቀበል የማይፈልግ በሃብቱ የሚመካ በኃይሉ የሚመካ ባለ ሰዎች አይታቸዋል አንዳንድ ጊዜ የሚመስላቸው እኮ ነገር አለ ነገር እግዚአብሔር ዶዎች እንደው ለመጽናናት የፈጠሩት ነገር ነው የሚመስላቸው ነገር እግዚአብሔር የደሃ ፔንኪለር ነው የሚመስላቸው ነገር እግዚአብሔር ለደሃ የእንቅልፍ ኪኒኑ የሚመስላቸው ስለዚህ መጣችሁ ስትሰጣቸው አይ እኔን ተወኝ ሂድና አሽከሪን ስለክላል እግዚአብሔር ግን ለሁሉ ያስፈልጋል ነው ገብቼ ከላይ እስከታች ከባለ ጸጋ እስከ ደሃ ከመሁር እስከ ማህይም እግዚአብሔር ለሁሉ የሚያስፈልግ ጌታ ነው ስሙ የተመሰገነ ነው በእውነት በኃይላችን የሚታመኑ በባለ ተግነታቸው በዛት የሚመኩ ወንድም ወንድሙን አያድንም ሰው ማያድንም በዛው ለእግዚአብሔር አይሰጥም አያድንም ሀብት አያድንም ይያለ ነው ጉልበት አያድንም ወንድም ማያድንም በስጋ የተዛመርናቸው በደም የተቋጠርናቸው ካሉ አያድንም ሰውን የሚያድነው ምን ነው ይያለ ነው በዛው ነው በዛው እንጂ ሰው በዛው ለእግዚአብሔር መስጠት አይችልም በዛውን በገንዘብ ማግኘት አይችልም ጉልበቱ በዛው ሊሆን አይችልም በብሉይ ኪዳን ጊዜ አንድ ህግ ነበር እኮ አንድ ሰው በጣም ተቸግሮ ደሃ ሆኖ ርስቱን ከሸጠ ወንድሙ ያንን ገንዘብ ከፍሎ ተበጅቶ ርስቱን የማስመለስ ግዴታ ነበርበት ለሸጠነው ርስት ወንድም ጋሻ ሊሆን ይችላል በእግዚአብሔር መንግስት ግን ወገኖቼ ወንድም ጋሻ መሆን አይችልም በእግዚአብሔር መንግስት ጋሻው ወለተኛው በይዛ መድህና ለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስሙ የተመሰገነ ይሁን እዛ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 26 ላይ ሰው ይላል ዓለሙ ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል ወይስ ሰው ለነፍሱ በይዛ ምን ይሰጣል ሁለት ትርጉም ነው ያለው የመጀመሪያው 
ባለም ያለው ንብረት ሀብት ሁሉ ያንድ ሰው ነፍስ ዋጋ መሆን አይችልም የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ አንድ ሰው ባለም ያለው ሀብት ሁሉ ሰብስቦ ንብረት ሁሉ የራሱ አድርጎ ግን በነፍሱ ስደተኛ ከሆነ በነፍሱ መጥቀ ያከለለው ምን ይጠቅመዋል ይላል ነው ወገኖች ስለዚህ መኖር በኃይል አይደለም መኖር በጉልበት አይደለም መኖር በወንድነት አይደለም መኖር በስልጣን አይደለም በይዛን በይዛን በማግኘት ነው ከሁነተኛው በይዛ ጋራ በመገናኘት ነው መኖር ወገኖች የኑሮ ልክ እሱ ነው የኑሮ እጉ እሱ ነው ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል ለዘላለም እንዲኖር ጥፋትንም እንዳይ የነፍሳቸው ለውጥ ከብሯልና ለዘላለምም ቀርቷልና ይላል ስለዚህ ዘላለማዊ ህይወት ወይም ደግሞ የነፍስ የነፍስ መጥፋትን ለማስቀረት ምን አስፈለገ? በዛ አስፈለገ ወይም ምትክ አስፈለገ። እግዚአብሔር ደግሞ የሰው ልጅን በጣም አክብሮ ነው የፈጠረው። በመድር ላይ ያሉት ሁሉ ለሰው ልጅ ስለተፈጠሩ ለሰው ዋጋ መሆን አልቻሉ። ለሰው በዛ መሆን አልቻሉ። እንደውም ዋጋቸው የሰው ልጅ ነው። ወርቅ እኮ ወርቅ የሚሆነው ጣታችን ላይ ስናደርገው ነው እንጂ ወርቅ ሰው ባይኖር ኑሮ አፈር ነው ለምንም አይጠቅመው አያችሁ የሰው ልጅ ዋጋው ምን ያህል ይከበረ እንደሆነ ለዛ ቆሎ ለ5000 500 ዘመን ሰውን የሚያድን መላ ሰውን የሚያድን ጥበብ ያልተገኘው ቁጥር 10 ላይ ብልሃተኞች እንዲሞቱ ሰነፎችና ደንቆሮች በአንድነት እንዲጠፉ ገንዘባቸውንም ለሌሎች እንዲተው አይቷል ስለዚህ የነፍስ ነገር በሚመለከት እንደው ሀብታሞችን ብቻ አይደለም ሙህሮችን ብቻ አይደለም የነፍስ ነገር ሁሉንም ይመለከታል ሀብታሙንም ዳሃውንም የተማረውንም ያልተማረውንም ሁሉንም ይመለከታል ይሄንን ካለ በኋላ ቁጥር 11 ላይ ልብ በሉ እንዲህ ይላል በልባቸው ቤታቸው ለዘላለም የሚኖር ማደሪያቸውም ለልጅ ልጅ የሚሆን ይመስላቸዋል በያገራቸው ስማቸው ይጥራል ይላል ስለዚህ ስማቸው ለዘላለም አይኖርም ወይም ደግሞ መኖሪያ እንዶ ከስንት አንድ ካልሆነ ለልጅ ልጅ አይሆንም እያለ ነው ወገኖቼ እነዚህ ሰዎች በመድር ላይ በጣም የደከሙት ስማቸው እንዲነሳ ነው ስማቸው እንዳይረሳ በየስፍራ ሁሉ እንዲጠራ እንዲጣወሱ ነው ለታሪካቸው የደከሙት ግን አይደለም ሙተው በቁማቸው እንኳን ይረሳሉ አንድ ዑነት ልንገራቸው ከክርስቶስ ውጪ ከእግዚአብሔር ውጪ የምንደክምለት ነገር ሁሉ መጨረሻው መወቀስ ነው እንጂ በመልካም የሚያስጠራ አይደለም ያያየልኮ ነው ብዙ ነገስታት ብዙ ጀግኖች የሚባሉ ብዙ ሃያላን የሚባሉ ለታሪካቸው የደከሙ ዛሬ ማንንም ማያከብራቸው እነ ፈርዖን እነ ቄሳር እነ ሄሮድስ እነ ናፖሊዮን ማንንም ዛሬ በመልካም ያነሳቸው በትምህርት ቤት የህፃናት መማሪያ ነው የሆኑት ያያየልኮ ነው የፖለቲካ ተንታኞች የሚባሉት በታሪካቸው ዙሪያ ዝም ብሎ የደከሙት ይሄ ስተት ነው ይሄ ስተት ነው ሲሉ ነው የሚሉት አይደል አንድ የሰሩት በጎ ነገር እንኳን አይታወስ ከእግዚአብሔር ውስጥ የደከምለት ነገር ሁሉ ይሄ ነው ወገኖች ስለዚህ ከሰራችሁ ለእግዚአብሔር ስራ ሰው ከተነሳችሁ ለክብሩ ተነሱ ካገኛችሁ እግዚአብሔርን ለማገልገል አግኙ ከሱ ጋራ ነው ውበት ያለውና እግዚአብሔር ስለ የተመሰገነን በእውነት ቁጥር 12 ላይ ሰው ግን ክብር ሆኖ ሳለ አያውቅም በሚጠፉን ሰዎች መሰለ ይላል እንግዲህ ቀደም ማንሰተ ነው ያለው ሰው ክብር ነው ግን ክብሩን ካላወቀ እንደምን ይሆናል እንደ እንስሳ ይሆናል ወገኖች አንበሳቆ አንበሳም ለትዳሩ አድኖ ያመጣል ወፎችን ለልጆቻቸው ባፋቸው ጥሬ ይዞ ይመጣሉ ዳዊት ምን ይያለና ያለው ከዚህ የሚበልጥ ክብር አለ አድኖ ለትዳር ከመምጣት የሚበልጥ ክብር አለ ጥሬም ባፊ ይዞ ከመምጣት የሚበልጥ ክብር አለ ሰው ግን ይሄንን ክብር አላወቀም ነው ይያለ ያለው ወገኖች ስለዚህ ክብራችንን ማወቃለን የሰው ክብሩ ዘላለማዊነቱ ነው የሰው ክብሩ ከእግዚአብሔር ጋራ ያለው ህብረት ነው ሰውን ከምድር ከፍ የሚያደርገው እሱ ነው ወገኖች ስለ ክብር ስናነሳ መዝሙረ ዳዊት መዝሙራ 18 ላይ 
ቅዱስ ዳዊት የሚናገረው ነገር አለ በጣም የሚገርም ነው ሁላችንም ቃኑን እናቀዋለን ምናልባት ስናነበው ዝም ብለን አንብበ ነው አልፈ ነው ሊሆን ይችላል ግን የሰውን ክብር የሚያስረዳ ቃል ነው ሰማያት ይላል መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 18 ቁጥር 1 ላይ ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ የሰማይን ጠፈር የጁን ስራ ያወራሉ ይላል የምናቀው ቃል ነው ሰማይ ስለ እግዚአብሔር ምን ይላል ማለት ይመሰክራል ሰማይ አንተ ትልቅ ነህ ይሉኛል የትልቆች ትልቅ ግን አንተ እግዚአብሔር ነህ ይያለ ሰማይ ራሱ ስለ እግዚአብሔር ይናገራል ቀን ለቀን ነገርን ታውጣለች ይላል ዝቅ ብሎ ስለዚህ አንድ ምስጢር በየቀኑ ቀን ለቀን ፍንጥቅ የምታደርገው ምን አለ ምስጢር አለ ሌሊት ለሌሊት ዕውቀት እንተናገራለች ድቅድቁ ጨለማ ስለማን ይናገራል ይያለ ስለ እግዚአብሔር ይናገራል ወገኖች በአለም ላይ ከባዱ ንግግር እኮ ይዝምታ ንግግር ነው አይደለ ተፈጥሮ በዝምታ ስለ እግዚአብሔር ይናገራል ይያለ ነው ቀጥሎ ምን ይላል ነገርም የለም መናገርም የለም ድምሳቸው የማይሰማ ግን ምን ይላሉ ይናገራሉ ስለ እግዚአብሔር ይመሰክራሉ ድምሳቸው ወደ ምድር ሁሉ ቃላቸው ምስካለም ዳርቻ ወጣ የሚናገሩት ላንዳንድ ሰዎች አይደለም ለዓለም ሁሉ ይመሰክራሉ ይሄንን ካለ በኋላ ልባድርጉ ዝቅ ብሎ የሚለው በእነርሱ ውስጥ የጻሃይን ድንኳን አደረገ የምን ድንኳን የጻሃይ ድንኳን የብርሃን ድንኳን እግዚአብሔር አደረገ እርሱ እንደ ሙሽራ ከልፍኝ ይወጣ ማን ነው እርሱ እንደ ሙሽራ ከልፍኝ ይወጣል ማን ነው ሰው የሰው ልጅ የሰው ልጅ ሰው ከመኝታው ተነስቶ ወደ ወጪ ሲወጣ እግዚአብሔር ምን ዘርግቶለታል ጥላ ይብራሃም ጥላ ዘርግቶለታል አንድ ሰው ደግሞ ከቤት ሲወጣ ጥላ የሚዘረጋለት እኮ ትልቅ ሆነ ነው ለዛ ቆ ጃን ጥላ ይባላል ማለት ነው ጃን ጥላ ጃን ማለት ትልቅ ማለት ነው እግዚአብሔር ለትልቁ ሰው ለከበረው ሰው ከቤቱ ከልፍኙ ሲወጣ ይብራሃም ድንኳን ዘረጋለት ሰማዩን ካያችሁት የጥላ ቅርጽ እኮ ነው ያለው የድባብ ቅርጽ ነው ያለው ወገኖች ይሄን ያደረገው ለማን ነው እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ ሰው ክብር ነው የከበረ ነው ግን ክብሩን አላወቀ ወገኖች ክብርን አለማወቀ በእውነት እንዴት ከባድ ነው ዝቅ ብሎ ምን ይላል ነገር ግን እግዚአብሔር ይቀበለኛልና ነፍሴን ከሲው ልጅ ቤጃታል አያችሁ ያ ዋጋው ምንድነው ማለት ነው እግዚአብሔር እኛን መቀበሉ በመህረቱ በይቀርታው እኛን መቀበሉ ነው ትልቁ ዋጋ የሰው ባለጠግነት የቤቱም ክብር በበዛ ጊዜ አትፍራ ይሄ ግልጽ ነው ሰው ሀብቱ በበዛ ቁጥር ንብረቱ በበዛ ቁጥር ምን ይሆናል ፈሪ ይሆናል በጃኖ ይጊዜ ነው ይባላል በንጉሱ ጊዜ ባንክ ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገራችን ተከፈተ እና ሰው ዛ ባንክ ቤት ውስጥ ገንዘቡን ሀብቱን ማስቀመጥ ጀመረ እና አንድ ሰው ገንዘባቸው ለዛ ባንክ ቤት አስቀምጠው እንቅልፋት ሰው ገንዘቡን ውጪ ያሳድሩ እንዴት ነው የሚተኛው ብሎ በቃ 10 ጊዜ ይሄዱ እንዴት ነው ሰላም ነው ገና ነው ይያል ነው ይጠይቃል ነው አያችሁ ሀብት ንብረት ምን ያደርጋል ፈሪ ያደርጋል በሞተ ጊዜ ከርሱ ጋራ ምንም አይወስድምና ክብሩ ከርሱ በኋላ አይወርድምና እትኛውን ባለጠጋ እትኛውም እንደው sultan ያለው ሰው ሲሞት ያለው ነገር ይዞ ይላል ባዲ ሳቡ ጀዲ ነው ተጠቅለሎ ነው ዮሐንስ ራይላይ እንደተጻፈ ስራቸው ይከተላቸዋል ነው የሚለው የሚከተላቸው በጎነታቸው ነው የሚከተላቸው በእምነት የሰራቸው ስራ ነው ቁጥር 18 ላይ በህይወቱ ሳለ ነፍሱን ባርኳልና ለሰውነቱ መልካም በታደርግ ያመሰግናል ስለዚህ ሀብታሙ ዳሁ የተማሩም ያልተማሩም ከኛ የሚፈልገው ነገር አለ ያለም ህዝብ ሁሉ በአንድነት ከኛ የሚፈልገው ነገር አለ ወገኖቼ እሱ ምንድነው ቃል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ በህይወት ይያላችሁ ተደጋግፉ በህይወት ይያላችሁ መልካሙን አድርጉ እኛ በተለይ ኢትዮጵያውያን ሬስ አፍካሪዎች ነን የሞተውን ነው የምናከብረው እንጂ የሚኖረውን እኮ የምንገድል ነው 
እድሜ ልኩን ጥሬ ሲበላ የኖሩን ሰው ሲሞት ግን ፍሪዳን የምንትልለት ደግነቱ ለሱ አይደለም ለራሳቸው ግን በህይወት ይያል መልካሙ ለናር ይገባል ያኔ ነፍሱን ስለሚባርክ ምን ይላል ያ መሰግነሃል ሆኖ ሚላል ሆኖ ሙዳባቶች ትውልድ ይወርዳል ለዘላለምን ብርሃን ናይ ምን ማለት ነው የምንሞተው ሌሎቹ እንደሚሞቱት ነው የምንከብረው ግን እንዳመኑት ነው ማለት ነው ወገኖች ሞት አይቀርም ሰው ሁሉ ሞቱን ተሸክሞ ይዞራል ወጪ እንደምንጠራ ወጪ በእግዚአብሔር ፊት እንደምንቆማ እና አልቀም እንሞታል አማማታችን ሌሎች እንደሚሞቱት ነው የምንከብረው ግን እግዚአብሔርን እንደሚያምኑት ነው አይምሮ የሌለው ይላል በመጨረሻ አይምሮ የሌለው ክቡር ሰው እንደሚጠፋ እንስሳ መሰለ አይምሮ ምንድነው ኦቃት ነው ስለዚህ ቀደምን በያቸዋለሁ ሰው ክብሩን ካላወቀ እንደ እንስሳ ነው መኖር የሚጀምረው እንስሳ ለምድራዊው ነገር ብቻ የሚጨነቅ ነው በቃ ይበላል ይጠጣል ይተኛል ጧት ሊያርስ ሊሰራ ይወጣል እንስሳ ይሄንን ቢያደርግም ከሞተ በኋላ ግን ምን የለው ተስፋ ይለው ሰው ግን ከሞተ በኋላ ተስፋ አለው ከሞተ በኋላ ህይወት አለው ስለዚህ በክብር ለመገለጥ ህይወት እንዳለው ለማወቅ ግድ ምኑ መለጠፍ አለበት ዋጋው መለጠፍ አለበት ወገኖች ይሄንን ዋጋ ደግሞ በገንዘባችን ማምጣት አንችልም በድካማችን ማምጣት አንችልም ለዛ ቆ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ዋጋው ከፍ ያለ ስለሆነ የከበረ ስለሆነ የሚስተካከለውን ዋጋ ለመክፈል ከሰማያት ወርዶ የሰውን ስጋ ለብሶ በዛ ሁሉ ዓለም ሆኖ ሰውን ያዳ ነው ወገኖች የሰው ክብሩ እሱ ነው የሰው ዋጋው እሱ ነው አለቃ ገብራና አንድ ነገር ክርስቶስ የማይገባው ሰው በመንገድ ላይ ያገኙና ጉድ 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 ማለት ይችላል ከዛ ሰውየው ምን ነው አለቃ ዛሬ ነገር የገባውት ይመስላሉ አንጂ እንዴት ነገር አይገባኝ ለካ ገባ ካመጨ ሁሉ ነጋዴ ይሆናል አንጂ ምን ማለት ነው ብሎ ሲጠይቃቸው እግዚአብሔር አንድ ያለጁን ዓለሙን ምን አለው ዓለሙን ለወጣ ብሎት አንከሩ ወጥ ነው ለወጦ ማለት ነው ማለት ነው ገዛው ማለት ነው በድሮ ጊዜ ገበያ የሚነግዱት ወይ ምቃ የሚገዙት በመላው አወጥ ነው ስንዴ ይዞ የመጣ በጤፍ ይለውጣል ዘይት ይዞ የመጣ በቂብ ይለውጥ እንዲ በመላው አወጥ ነበር የሚገበያዩት እግዚአብሔርም አንድ ያ ልጅ ይዞ ዓለሙ ለወጥ ዓለሙ ገዛው ብለው አለና ወለት ነው ወገኖች የነፍሳችን ክብረት ያለው እሱ ጋር እሱን ካላዘን ከንስሳ የተለየ ነው ይለን እሱን ካላዘን ከሞት በኋላ ህይወት ይለን ወገኖች ወነተኛ አማኞች ወነተኛ ክርስቲያኖች ቆወነን ግን ከሞት በኋላ ምን አለ ህይወት አለ ለዛ ቆኖ ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው ያለው ለሄድ ከክርስቶስ ጋራ ለኖር እናፍቃለሁ በፊሊጵስ ምራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ ደግሞ ለኔ ህይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና አያችሁ ሞት እጥም የሚሆነው ሞት የሚናፍቃቸው ህይወት ክርስቶስ ይወልላችሁ ስለዚህ ከሁለተኛው በዛ ጋራ መገናኘት ያስፈልጋል ሁለተኛውን በዛ ማያዝ ያስፈልጋል አንዴ በክብር መኖር ነው ይችላል እዛቤት ካውላችን ጋራ ይሄድ በተንሹ ጊዜያችን መከራ ያስተማረናልና እዛቤት ስሙ የተመሰገነው በክብር እንድንኖር የክብር መንፈስ እዛቤት ነውላችን ይስተን